ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மாக பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்தாம் வீடு எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் பத்தாம் வீடு ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இயல்பை கொடுத்துருக்கோம் லக்னம்னா உங்களை பற்றி அஞ்சாம் வீடுனா உங்கள் குழந்தைய பற்றி உங்கள் காதலை பற்றி அதெல்லாம் வரும் நாலாம் வீடு தான் உங்கள் அம்மாவை பற்றி உங்கள் என்ன சொல்கிறது உங்களுடைய வீட்டை பற்றி வண்டி வாகனம் இதை பற்றி எல்லாம் வந்து நாலாம் வீடு ஸோ பத்தாம் வீடு அப்படின்னா முதல்ல தொழில் எல்லாருக்கும் வந்து வேலை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த வேலையை நல்லா ஒருத்தருக்கு வேலை இருந்தால் தான் மற்ற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் வேலை ஒழுங்காக இருந்தால் தான் கையில் பணம் இருக்கும் கையில் பணம் இருந்தால் தான் மற்ற விஷயங்களில் ஒரு மனுஷனோட இதுவே போகும் சிந்தனையே போகும் ஸோ வேலையே இடைஞ்சலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு அவனோட சிந்தனை வேறு எதுலையுமே போகாது ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே வேலை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஜாபுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஜாபு தொழில் அதெல்லாம் ஸோ அதில் சில பேர் வந்து பெரிய உச்சத்துக்கு போகிறாங்க சில பேர் வந்து அவங்க அவங்க லைஃப்பை ரன் பண்ணுற லெவலுக்கு சம்பாதிச்சுட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இன்னும் சில பேர் அதுக்கு கூட வந்து முடியாமல் ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்காங்க ஸோ எதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சில பேர் அவங்களோட பத்தாம் பாவத்தை நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க சில பேர் பத்தாம் பாவத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதில்லை புரியுதா அது என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணுறது ஆக்டிவேட் பண்ணாதது அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது தெரியாமலே ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரிஞ்சால் கூட இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ பத்தாம் வீடு அப்படின்னா தொழில் பாவம் ஒருத்தரோட தொழில் எப்படி இருக்கும் அவரோட தொழிலில் என்ன மாதிரி வளர்ச்சி வரும் என்ன மாதிரியான வேலை பார்ப்பார் இதெல்லாம் சொல்கிறது ஸோ அப்போ வந்து அந்த பத்தாம் பாவத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் பத்தாம் வீடுக்கு ஒவ்வொரு காரக கிரகம் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நாலாம் வீட்டுக்கு வந்து சந்திரன் காரக கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லக்ன முதல் வீட்டுக்கு வந்து சூரியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏழாம் வீட்டுக்கு வந்து களத்திரக்காரகன் சுக்ரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் காரக கிரகமும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த பத்தாம் வீட்டோட காரக கிரகம் அப்படின்றது சனியாக வரும் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி அந்த தொழில் அப்படின்னு சொல் சொல்லிட்டாலே சனி தான் காலப்புருஷனுக்கு காலப்புருஷனுக்கு பத்தாம் வீடு என்னன்னு பார்க்கும் சனியோட வீடு தான் அஃப்கோர்ஸ் காலப்புருஷனுக்கு பத்தாம் வீடு மகரமாக வரும் அதுவும் சனியோட வீடு தான் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது சனியை தான் குறிக்காட்டுது ஒருத்தரோட தொழில்காரகன் என்னன்னா சனி ஒருத்தரோட சனி தான் தொழில்காரகன் அவரோட தொழிலை பற்றி சொல்லணுன்னா பத்தாம் பாவம் அப்படின்னாலே டிஃபால்ட்டாக எல்லாருக்குமே சனி தான் நம்மளுக்கு எனக்கு வந்து பத்தாம் பாவம் வந்து செவ்வாயாக வருது குருவாக வருது சுக்ரனாக வருது சூரியனாக வருது சந்திரனாக வருது என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் டிஃபால்ட்டாக எல்லாருக்குமே வந்து சனி தான் அந்த பத்தாம் வீட்டோட பலனை கொடுக்கக்கூடிய காரக கிரகம் தொழில் காரகனே சனி தான் ஸோ அப்போ வந்து அந்த சனியை ஆக்டிவேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து தொழிலில் நல்லா அப்லிஃப்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் சரிங்களா நல்லா வந்து உயர்வு வரும் ஆனால் அது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அதுதான் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்குது எல்லாருக்குமே சரிங்களா அதாவது சனினால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் சனி தான் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ரொம்ப சத்தியமான ஒரு கிரகம் புரியுதுங்களா சூரியனுக்கும் சனிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் சூரியன் வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கும் ஒரு பாவத்தில் இருக்கும் அதோடய பலன் கிடைக்கிது இப்போ கிடச்சிரும் கிடச்சிரும்னு நினப்போம் ஆனால் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது சனியோட இது தன்மை என்னென்னா எந்த விஷயம் இருக்கோ அது எந்த பாவத்தில் இருக்கோ அந்த பாவத்தை இயக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதோட பலனை கண்டிப்பாக அது கொடுக்காமல் போகாது அதுதான் சனி சனிக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா அது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க காக்காவுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறது காக்காவுக்கு வந்து சோறு கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ப வழக்கமாக சொல்கிறது தான் அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் கரியரில் வேலையில் வந்து நல்லா வெற்றி பெற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் கரெக்டாக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ டைமிங் அதுதான் முக்கியம் சனினாலே டைம் தான் பொதுவாகவே ரெண்டு விதமாக கிரகங்கள் இருக்குது கிரகங்கள் வந்து சூரியனோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்க சில கிரகங்கள் இருக்குது சூரியன் பக்கத்துலேயே சுற்றிக்கிட்டு அது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் 
இந்த புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இதெல்லாம் வந்து சூரியனோட கட்டுப்பாட்டிலேயே சந்திரன் இதெல்லாம் வந்து பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் ஆனால் குரு சனி இந்த ரெண்டு கிரகம் மட்டும் டோட்டலாக வேறு டைமென்ஷன் ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்குது அதுலேயும் சனி வந்து சூரியனை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த டைமிங் வந்து வித்தியாசப்படும் டோட்டலாக வித்தியாசப்படுது புரியுதுங்களா நம்ம ஜோதிடத்தில் வந்து சொல்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கிரகங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும் சூரியன் சுக்கரன் புதன்லாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் சந்திரனும் பார்த்திங்கன்னா இதுவாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதாவது ட்ராவல்னா ஒரு டிகிரி சொல்கிறேன் சரிங்களா ஒரு டிகிரிக்கு சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்து சூரியன் சுக்கரன் புதன்லாம் ஒரு நாள்லேயே ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் செவ்வாய் வந்து ஒன்றரை மாதம் ஆகும் குரு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஆனால் ஒரு வீட்டிலேருந்து அடுத்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே சனிக்கு ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் சனி வந்து டிலே என்ன சொல்கிறது தாமதம் தாமதம் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த சனிக்கு எது தருமா ரொம்ப பிடிச்சது தாமதம் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக பண்ணால் சனிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது புரியுதுங்களா தாமதம் பண்ணாமல் சீக்கிரம் பண்ணணும் அதுதான் விஷயம் வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணது இது தான் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் என்ன வேலை வேணாலும் பார்த்துட்டு இருக்க சரிங்களா நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து பதினஞ்சு பேரில் ரொம்ப வருஷமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரே ஆஃபீஸில் அதில் ஒருத்த மட்டும் நல்ல ப்ரொமோஷன்லாம் வாங்கி பெரிய மேல் இடத்துக்கு சீக்கிரம் போயிடுவோம் இன்னொருத்தரெல்லாம் வந்து அதே இதில் தான் சுற்றிட்டு இருப்பான் பத்து வருஷம் ஆனாலும் சரி அதே போஸ்ட்டில் தான் உட்காந்துருப்பான் சில பேர் வந்து ஸ்லோவான ஒரு க்ரோத்தாக இருக்கும் ஸோ என்ன இவங்களுக்கு எல்லாம் வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சனியோட டைமிங் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் வித்தியாசம் பொதுவாகவே நம்ம டைமை கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணாலே சனி வந்து சந்தோஷப்படும் ஓகே இவன் கரெக்டாக எல்லா நேரத்துக்கு செய்கிறான் அவன் வந்து தாமதப்படுத்தலை எதையா எதை எடுத்தாலும் கரெக்டாக டயத்துக்கு பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனி வந்து அவனுக்கு தொழிலில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் அதுதான் சனி பண்ணும் அதுதான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதாவது நீங்கள் எந்த வேலை வேணாலும் பாருங்கள் ஒரு சாதாரண பியூன் வேலையிலேருந்து பெரிய மேனேஜர் வேலை வரைக்கும் எந்த வேலை வேணாலும் பாருங்கள் அதில் உங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கும் புரியுதா நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாபு இல்லை ராத்திரி வந்து ஆறு மணிலேருந்து விடியும் காத்தால் வரைக்கும் ஜாபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டு டே ஷிஃப்ட்டு அப்படின்னு டைமிங் இருக்கும் அந்த டயத்துக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்ச நேரம் முன்னாடியாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியாவது போய் நீங்கள் தினமும் ஆஃபீஸில் போய் உக்காடுறீங்க ஆஃபீஸில் வந்து ரெடி ஆகுறீங்க வேலை பார்க்க அப்படின்னா சனிக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இவன் கரெக்டாக டயத்துக்கு வேலைக்கு வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நல்ல குரோத்தை கொடுக்கும் அதுதான் சனி புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் பெருசாக முன்னேறினவங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ சுந்தர் பிச்சையிலேருந்து எல்லாரையும் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸு சுந்தர் பிச்சை அவங்க இவங்க வெளியூர் உள்ளூர் எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க அவங்க எல்லாருமே நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்குற கம்பெனின்னு மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் அரசியலாக இருக்கட்டும் சினிமா துறையாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் கரெக்டாக யார் டைமிங்கை கீப் அப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் பெரிய உச்சத்தில் இருப்பாங்க ரொம்ப நாள் வந்து பெருசாக உச்சத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரியான நபர்கள் தான் சினிமா துறையில் நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து பெரிய ஜாம்பவான் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருக்கு வந்து காலையில் எட்டு மணிக்கு ஷூட்டிங்னா அவர் ஏழு ஏழரைக்குள்ள கண்டிப்பாக அங்கே ஷூட்டிங்கில் இருந்துருவார் அவர் ஒரு டைம் கூட வந்து மோஸ்ட்லி வந்து லேட் ஆகவே ஆகாதாம் எட்டு மணிக்கு ஷூட்டிங்னா காலையில் ஏழு மணி ஏழரை மணிக்கு கண்டிப்பாக அரை மணி நேரம் முன்னாடியாவது வந்து உட்காந்துருவாராம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அந்த மாதிரியான தன்மை இருக்கிறவங்களை தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான நபர்களை தான் சனி கை கொடுத்து மேலே தூக்கி விடும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சில நபர்கள்லாம் இருக்காங்க வழக்கமாக நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஏசி சர்வீஸு வீட்டில் வந்து ஏசி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சர்வீஸ் பண்ணோம்ல சர்வீஸ் பண்ண கூப்பிடுறீங்க சில நபர்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக டைம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து கரெக்டாக இன்றைக்கி வர முடியாதுங்க நாளைக்கு காலையில் ஷார்ப்பாக பத்து மணிக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பத்து மணி ஒம்பதே முக்காக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நபர்கள் நல்லா அவங்களோட தொழிலில் ரீச் ஆவாங்க அதுவே சில நபர்கள் 
ஆ நான் வந்துட்டேங்க வந்துட்டேங்க நான் இன்னும் பக்கத்தில் தான் கொஞ்சம் வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன்லேயே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பத்து மணிக்கு வீட்டில் இருக்குன்னு சொன்னவங்க பத்து மணிக்கு அங்கே கிளம்பி இருக்க கூட மாட்டாங்க அவங்க கிளம்புறதே பத்தரைக்கு தான் இருக்கும் பத்தரைக்கு கிளம்பி இங்கே வந்து பதினொன்றரைக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து வந்து சேருவோம் அந்த மாதிரியான நபர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரமாட்டாங்க அது நிச்சயமாக உங்களோட லைஃப்பில் கண் கூட பல நபர்களை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான நபர்களை வந்து சனிக்கு துளி கூட பிடிக்காது அந்த டைமிங்கை யார் கீப் அப் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள சனிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவன் நல்லா வந்து டைமை கீப் அப் பண்ணுறான் இவனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்து தூக்கி விடும் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ தொழிலில் அடுத்த நிலைக்கு நீங்கள் போகணும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவராக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறவராக இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறவராக இருக்கலாம் எல்லாரும் எந்த ஏதாவது ஒரு வேலை பார்ப்பீங்களே அதில் வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லலாம் ஸோ இந்த டயத்தில் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டயத்துக்குள்ளே நீங்களும் இருக்கணும் புரியுதுங்களா சில பேர் எல்லாம் வந்து பெரிய ஆளுங்க அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தரை மணிக்கு நம்மளை வர சொல்லிடுவாங்க நம்ம வந்து உக்காண்டிருப்போம் பத்து மணிக்கு அவங்க பத்தரை மணிக்கு வர சொல்லிட்டு அவங்க பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கிற நிலையெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றுங்க டைமிங்கை வந்து கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணுற பட்சத்தில் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும் இதுக்கு இன்னும் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சைனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுறவங்க இந்த சைனா ஜப்பான் இவங்க காரங்க தான் இந்த சைனாக்காரங்க ஜப் ஜப்பான்காரங்க தான் டயத்துக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க ஏன் இவ்வளோ முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு ஆள் கிட்டே வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து டைம் கேட்குறீங்க என்ன சொல்லுவாங்க வாட்சை பார்த்துட்டு இப்போ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பத்து பத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சைனாவில் போயிட்டு ஒரு ஆள் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து டைம் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா பத்து மணி பதினோரு நிமிஷம் இருபத்தேழு செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் உட்பட சொல்லுவாங்க அவங்க டயத்துக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சைனீஸ் பீப்புள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக டைமை கீப் அப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த நாடே வந்து நல்லா இருக்கு இதுதான் விஷயம் ஸோ உங்களோட தொழில் நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் எதை பண்ணுறீங்களோ என்ன தொழில் பண்ணுறீங்களோ டைமை முதல்ல கீப் அப் பண்ணுங்கள் ஆஃபீஸ் ஒம்பது மணினா எட்டு ஐம்பத்தஞ்சுக்காவது ஆஃபீஸில் இருங்க புரியுதா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியாவது ஆஃபீஸில் இருக்க பாருங்கள் ஒம்பது மணி ஆஃபீஸ்னால் பொறுமையாக ஒம்பதரை மணிக்கு நம்ம தான் மேனேஜர் நம்மளை யாரும் கேட்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் ஒம்பதரை மணிக்கு பத்து மணிக்கு கூட போகலாம் புரியுதா ஆனால் அது உங்களோட தொழிலில் பெருசாக வந்து வெற்றியை கொடுக்காது அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போகாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் பத்தாவது பாவத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் விஷயம் ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நீங்களும் பயனடைங்க அப்புறமேட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் இது வந்து தாராளம் எல்லாருக்கும் வந்து தொழிலில் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான நபர்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இனிமேட்டும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஆர்வம் இருக்கிறவங்க தாராளம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மற்ற வீடியோஸும் பாருங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட